Terve Juha. Terve Juha, terveessä ruumiissa. Terveessä ruumiissa. No niin, meillä on jonkun verran matkaa takana yhdessä. On, on oltu tuolla tota, Jyväskylän suunnilla tekemisissä ja, ja sitten on myös vähän rumpuja roplattu tänään viimeksi. Tänään viimeksi. Lähdetään vähän kartottaa sun matkaa rumpujen maailmassa. Mikä sun kotipaikka on tai mistä saat kotosi? Säynät Salosta. Säynät Jyväskylän läheltä, niin kuin muistat. Kyllä, kyllä. Tota, oliko teillä perheessä musiikkia, soittajia, vanhempia, Ää... sukulaisia, serkkuja? Joo, ei siellä semmoisia varsinaisia soittajia tai laulajia ollut, mutta isähän nyt tykkäsi lauleskella. Ja... Äiti, ei... Äiti tykkäsi lauleskella, mutta... Se ei ollut ihan niin, niin just. Se oli erilaista laulamista, mm. se oli niin mm. fiilistä. Mutta Joo. heiltä kuitenkin suomalaista iskelmää kuuli siinä ja jotenkin sieltä se on sitten lähtö. Siellä naapurista tota, hurrikaneisin kasetteja lainaa ja sedältä The Huuta, Emerson Leket Palmer ja vähän liian kovaa kamaa, Beatlesia. Jotenkin sieltä se on lähtenyt sitten, että kyllä se... Minkä ikäinen sä olit, kun musa rupesi kiinnostaa? No mähän saan seitsemänvuotiaana ekat rummut, että kyllä se on alkanut kiinnostaa. Niin, niin. Oliko niin, sit, sitä ennen jotain, että sä kolistelit pöydän laitaa tai kattiloita? Mä en tiedä, minkä takia se hurrikan, kyllä se remu on ollut kuitenkin, <laughs> kuitenkin mitä on kuullut rokkia aikana. Ja. Tai sitten myös niitä iskelmäjuttuja. Miten sä valitsit sit rummut? Varmaan jotenkin no, se remu. Se oli se remu. Niin, Joo. ehkä. Sekin oli, en mä muista tarkalleen, mutta niinku. Oletko nähnyt remua viime vuosina keikoilla? Tai viime en ole nähnyt, vuosina. mutta on kerran tavannut. Mä en, en kauhean monelta ihmiseltä ole muistaakseni kyllä nimmareita pyytänyt, mutta remulta pyysin. Se Ei. oli hauska tilanne sinälleen, missä se tapahtui. Sitä mä, en, nyt, en nyt ehkä tässä kerro, mutta no niin. kuitenkin. Hauska. Oli tavata hänet. Se, se oli ihan hieno tilanne. No, missä vaiheessa sitten bändijutut rupesi tulemaan mukaan vai minkälaista musaa sä soittelit? No, kyllähän me soiteltiin sitten luokkakavereiden kanssa ala-asteelta ja meillä oli semmoinen bändi kuin JVR. Me soitettiin ACDC, Tin Lisiä. Sitten oli jotain omiakin biisejä. Ja jotain huiluisia ja muut. Se, kyllä meillä oli ihan semmoista kunnianhimoista hommaa. Joo, minkä, Ainakin yritettiin. Minkä ikäisiä te olitte sitten? Alaasteikäisiä kuitenkin. Mitä mä sanoisin, että se olisi ollut ehkä viisi viennellä luokalla tai kuonnella luokalla, joo. No. Ja sitten niiden samojen tyyppien kanssa kyllä soitettiin tuonne yläasteen loppuun ja reenattiin ihan sit oikein kunnollakin. Ihan viittä kuutta tuntia päivässä sitten yläasteella. Oliko siellä säännöt salossa jotain sellaista, että niinku se kunta tai se, ne tarjosi niinku treenitiloja tai jotain Kyllä. esiintymismahdollisuuksia ja tämmöisiä? No oli säännöt salopäivä, treenitilat oli hyvät siellä. Sitten me saatiin jotain avustuksia, me päästiin eka kertaa studioon ja se oli niinku aivan uskomatonta. Se oli kova juttu se studio, niinku, että sinne pääsi oikeasti. Et niitähän alkoi jossain vaiheessa olla neliraita. Mahdollisuuksia, että sä pystyt kotona tekemään vähän jotain päällekkäisen äänityksen, mutta se, että sit pääsit bändin kanssa studioon, niin se oli kova ja pelottava juttu sen klikin kanssa. Kyllä joo, Fostexin neliraiturilla Just se kasetilla sitten Kyllä. hommattiin parempia niin metallinauhoja. Niin, ettei suhisi. Ja, joo, ettei mm. suhisi. Ja sitten oliko se niin, että se piti olla se nopeus niin täysillä, Kyllä. niin sitten tuli parasta joo, mahdollista joo. laatua. Kyllä, ja, just näin. näin. Sä oot käynyt nämä samat. Sa- samat koulut joo. käyty, joo. Kouluista puhe ollen sitten, tota, oletko opiskellut rummusoittoa, oletko ollut opettajia? Öö, Semmoinen kuin Teppo Koski, mikä oli sitten myöhemmin aika, kun mä soitin Katri Helenan bändissä Petomanissa, niin tota, soitin pitkän pestin siinä, niin se Teppo oli se, kuka mulle opetti Matti Oilingin kirjasta rumpunuotit ja komppeja. En tiedä, olisinko mä ollut yhdeksänvuotista jotain. Joo. Se on niin ensimmäinen opettaja ollut mulla. Siitä sitten konservatoriolle opiskelee 
Saare Esko, mikä myös Anssi Nykäisen opettaja oli. Siitäkin olisi hauska kertoa vähän. <hysy> no, kun mä kerron tähän väliin semmoisen, kun oli hauska, kun menin sille ensimmäisiä sitten myöhemminkin rumputunnelle. Ja Anssi kävi Eskon luona, en mä tiedä kuinka paljon siinä oli, mutta kävivät soittelemassa siinä. Niin kuin, että ja kyllä ne katteli sillä rudimentteja. Sitten muistan, kun me tunnille ja tiedätkö, kuuntelet oven takana, kun niin kuin, että mitähän tuolla tapahtuu, nykäinen kola, eihän mä kukaan tiennyt, Anssi Nykänen oli vaan sillä Anssi Nykänen siihen aikaan, mutta älytön rumpali. Mietin vaan silloin, mä oon ollut kymmenvuotesta jotain, että, niin kuin, että, että mitä tuolla tapahtuu ja huh, huh, niin kuin tus, mikä, tuski, niin. Että, että mä menen soittaa sinne niin synkopeissä niin jotain niin kuin, pum 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 juttuja, niin kuin, että se tuntuu aika kaukaiselta lähellekään päästä sinne. No eihän sinne koskaan päässytkään, <tos> mutta silloin se tuntui vielä... Niin harva meistä on niin, päässyt niin. sinne. Niin. Kyllä. Että, semmosia muistoja. No siitä sitten Väyrysen Ramille sunki opettaja. Ramillahan nyt on ollut tosi iso rooli kyllä sitten loppupeleissä. Kyllä. Kuinka pitkään sä olit Ramilla sitten loppupelissä? No, mä kävin se muusikkolinja siellä sitten kanssa Jyväskylässä, niin mä jatkoin... Mitähän mä sanoin sitten? Mä... No ainakin varmaan joku 5-6 vuotta. Joo. Rami oli kyllä hyvä kirjoittaa nuotteja, niin blokkaa juttuja. Ja si- se niin oli si- aina niin uudet, uudet systeemit sitten, että okei, että hei, että hän on ottanut ylös ja tehnyt ja näitä sitten. Niin kuin, niin, niin kuin muistat siihen aikaan, kun eihän niitä, nykyään on, on tota netissä on, on transkriptiot ja sä pystyt kaikki opettelemaan sieltä. Se ei ole niin kuin mitään salatiedettä, mutta silloin aikanaan jos haluaisit katsoa jotain kädi sooloa niin nuorena, että et tiedä yhtään mitä tapahtuu, ja sitten Rami löi sitä nuottia, että mm. tämmöistä. Ja sitten Patisti myös meitä tekee transkriptiota, missä mä nyt en kauhean, kauhean silleen... Joo, ei Olisi se... pitänyt tehdä ehkä no, vähän enemmän sitä. Ei se itsellekään oikein juurtunut, mutta mulla oli semmoinen kasettidekki, missä oli hidastin. No sehän on mahtavaa olla. Ja, ja kyllä mä niin kuin jonkun verrankin blokkaan niin semmoisia, mutta ei ne ollut sitten semmoisia asioita, mitkä niin kuin olisi jäänyt elämään. Mutta se auttoi myös tietysti nuotin, nuotin lukemiseen. Että. Niin, totta kai se oli makeeta. Ja kun se teki niin kuin, tosi paljon niitä transkriptioita, e- eikä niitä siihen aikaan ehkä Sipiksessä ja Ogelissa sitten joo, mutta ei sillä alueella, missä me oltiin no Jyväskylässä, niin, e- tai Suomessa välttämättä muutenkaan. Niin sillä oli. Ja ne oli hyvin tehty ne transkriptiot. Niin ne oli. No tota... Sä sanoit jo, että sä menit ammattilinen, eli missä vaiheessa rupesi tuntua, että tästä soittamista tulee sitten ammatti? Tässä oli muusikkolinna, se ei ollut Muusikko. se korkea koulupuoli. No mutta et kuitenkin, että niin. tämä, tämä on niin leipälaji, että, että tällä... No mä tiesin se aika, mä tiesin se tosi ajoissa jo. Se oli jotenkin älyttömän vahvana, mä en tiedä minkä takia, mutta niin se vaan ollut. Että... No patistihan mun porukat, mutta sitten... Tai ei patistanut, kyllä mä nyt menin ihan milleni kauppakouluun, kauppikseen, mutta, mutta tota, se nyt oli siinä, kävin samalla sitä pois, kun tein keikkoja. Että kyllä mä sen kävin loppuun jo. Mutta siis mä olin tauskin bändissä, se oli varmaan niin kuin ensimmäinen semmoinen, että, että oli niitä keikkoja, tehtiin niin kuin silleen oikeasti. Että kyllä mä oon jotenkin tiennyt se, se on ollut aina jotenkin, että minä soitan, Soitan nyt näitä keikkoja ja onneksi niitä nyt on ollut. Ja sulla on ollut tuolla iskelmäpuolella aika hyvä, hyvä kattaus mm, no, nykyisiäkin no. artisteja, mutta siis niin kuin ylipäätänsä se tietty aikakausi. Mm, mm. Mitä se ollut 90-luvun loppua, 2000 niin. lukua? No, mulla kävi siinä tuuri, kun mä pääsin sen Koskentepoon, mikä oli niitä ensimmäinen opettaja oikeastaan silleen. Niin kun se oli Katrin bändin liideri. Ja mähän pääsin, mä olin 17 vuotias, kun mä pääsin Katri rundille. Siis mä, Kauppisen Pertti soitti rumpua Viitasaarelta, hyvä rumpali. Ja mä pääsin siihen, mä soitin perkkoja, vähän koskettimia laulun tausta ja vähän semmoinen niin kuin höpö, höpö se. mies, mutta pääsin siihen kuitenkin, että, että kai se jotain näki. Sitten mä siirryin sitten Katri rumpaliksi sitten, sitten jossain vaiheessa, mutta ne on niitä, kun Katrin kanssa tehtiin paljon silloin keikkoja. Ne oli konserttisalikeikko. Mä pääsin ikään kuin vähän liian hyvin kehiin niin kuin alusta. Kyllä. Niin sen takia se oli tavallaan jotenkin helppo 
vanhemmat on aina niin kuin, ei ole koskaan toppuutellut tätä, että kyllä mua on viety musiikkitunnille ja mä oon saanut, saanut rumpuja ja semmosia, jos ei ole itse ollut rahaa, niin ne on vähän jeesallut. Kyllä tota, ne on ainakin auttanut ja sitten niin siitä Katri Helenasta, kun pääsi heti ikään kuin liian hyvin kehiin, niin ne tajus, että oho, että, että kyllähän täällä taitaakin elää tällä hommalla. Ja kyllä, joo. joo. No, siis paljon rundaamista. Nyt soitat tällä hetkellä Steven Seagalsissa mm. ja rundit ei, ei ole sitten niin löyliä, mikä talo se nyt niin, on, lallintalo tyy- tyyppistä mm. köyliössä, vaan mm. se on jotain ihan muuta. Kerro mm. vähän, mm. minkä tyyppisiä, missä, mistä olette menneet. No, kyllähän me paljon reissataan, enemmän me reissataan kuin ollaan Suomessa. Kyllä täytyy olla... Kiitollinen, että on päässyt siihen Siikalsiin tämmöisenä vanhana raakkina, mm-hmm. että niin kuin, se on ollut hieno juttu, koska Suomeen on tietyt paikat kiertänyt ja nyt on sitten myös alkanut pääsee vähän kiertää Suomen näitä festareitakin, niin kuin rockifestareita, yeah. mutta siis Amerikan rundeja on tehty pitkä nyt just Oltiin kuukausi Amerikassa ja sitten taas lähetään. Sitten siihen sisältyy Meksiko, Australia, sä näet meidät Ruotsissa. Näinpä. Sitten Ranskaa, Espanjaa. Että kyllä me mennään oikeastaan aika, aika ympäri ja ämpäri. Mikä sulla on niinku tärkeää silloin, kun sä oot rundilla? Onko se sitten niinku kamoja tai, tai vapaa-aika? Mikä, mikä siinä on sulle se... Niinku? Kyllä se soittaminen on mahtavaa ja välillä kyllä se uusien paikkojen näkeminen on myös mahtavaa, mutta sitten niin kuin kaikki tietää, ketkä on tehnyt Suomessa tai ulkomailla keikkoja, niin se klamouri alkaa sitä pikkuhiljaa, pikkuhiljaa vähän niin kuin karsiutumaan, mutta ei se siitä, siitä huolimatta, niin siitä että... vaan tykkää tehdä sitä niin, hommia. Niin. Jos rundaa, niin samalla vaivalla rundaa sitten itseensä vaikka Amerikassa. Niin, ei niin. se... Tavallaan ne keikat on samanlaisia, mutta ne on vaan vähän kauempana. <laughs> niin kuin. Mites yleisö sitten niin kuin, eroako, voiko sanoa, että, että no, Euroopassa kyllä. on tietynlaista ja Amerikassa ja sitten Suomessa on varmaan ihan oma, oma rotunsa. No kyllä, voi sanoa, että kyllähän Suomessa niin kuin festareilla, ainakin noilla rockifestareilla on niin kuin yleisö hyvä ja ne niin kuin odottaa. Kyllähän ulkomailla, kun ne aina tulee katsoa meitä, jos meillä, meillä on se keikka. Tietenkin Onhan sielläkin festareita, missä on muita bändejä, mutta kyllä se sielläkin välillä vaihtelee. Että jossain maissa, en nyt tässä silleen luettele, että, mutta voi olla vähän nihkeämpi meni kuin toisessa maassa. Ja, mutta se on aina vähän ilta- tai iltapäiväkohtaista, että se, sitä on vähän vaikea sanoa. Että se, ehkä sekin on yksi semmoinen, semmoinen tota, Hieno suola tässä, että mm. ei voi sanoa, että täällä on aina hyvä yleisö tai täällä on huono yleisö aina. Mm. Hei, meillä on semmoinen tot- <köhön> osio myös kuin päkkäritarinat. Tulisiko sulla mieleen joku, joku hyvä, hyvä juttu jostakin tuolta maailmalta matkan varrelta? Jos mä vähän aikaa saan miettinyt, varmaan jotain, jotain tulisikin mieleen. Nyt en pysty tässä heti sanoa. No niin, ei se mitään. No. Entäs joku hauska sattumus tuolta? Niitähän tapahtuu jatkuvasti. Niin, niin, mä just tässä tajusin samalla, kun kysyin, mm. että, että, että sehän on jatkuvaa sattumusta toi homma, mutta että joku mikä että vaikka edelliseltä rundilta jäi mieleen. Että. No siis, tää nyt ei ole, en mä tiedä, onko tää hauska tai muuten, mutta niin kuin, että vettä satoa älyttömästi Amerikassa jossain ja sit meillä on niitä, me liikutaan bandwagon, se on semmoinen aika iso, mutta sillä nukutaan kuitenkin ja, mutta se ei ole semmoinen iso, miksi niitä sanotaan, niitä isoja, keikkabussia, jotain laineita, laineita ne, ne on, on. Mm. Niin. niin me ei semmoisella liikuta. Niin, niin sitten alkoi sataa vettä, niin sinnehän alkoi tulee sitä vettä yhden jätkän sinne punkkaan sieltä, sieltä. ja sitten siinä oli tietyt, tietyt tota, sitä paikkailtiin ja eihän sitä pysty paikkaamaan. Ja Jeesus sit, teippi ei niin, 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 ja sitten toivotaan, että tässä on tavallaan se hauska, että kun ne maksaa älyttömästi ne, ne bandwagonitkin, niin sitten kun niitä ei muut vuokraa tavallaan sen koko luokan, ne saa ne kaikki myytyä ja muuten, sitten niistä ei pidetä huolta, niin 
Ja sitten ne on myös semmoisia, että jos niihin tulee pikkanenkin naarmu, niin siitä menee, mä nyt muista paljon, se on joku neljä tonnia, tai sillä otetaan niinku heti sieltä pois. Ja. Eli ne on niin niinku niskan päällä siinä, niin tämmöistä pikkuasioista, että tuleeko tämä vettä sisälle, tai muuten niin ei välttämättä pidetä huolta. Ja. No se vaikuttaa sitten vähän seuraava illan. Esiintymiseen, jos siinä on niin, valvottu ja kuivateltu niin on se lakanoita. Nyt, niin onneksi ei ollut mun punkka <laughs> tavallaan, enkä toivu sitä. Se oli meidän kiertojen punkka, mikä sitten pielukset oli märkänä no niin, aamulla. Se oli sitten oike, niin. oikein sille, kun se oli no, se järjestetty. Ei, ei se ollut sille oikein, että sai, sai on mahtava tyyppi, mutta tämmöistä nyt tuli ensimmäisenä mieleen. Ihan om, omanlaista hommaansa tuo tietysti on. Mm. Tota, mm, minkälaisen neuvon sä antaisit jollekin uudelle aloittavalle soittajalle, joka kenties haaveilee tuosta ton tyyppisestä keikkailuhommasta, tai ylipäätänsä vaan niin kun on, on aloittelemassa soittamista, ja mikä on niin kun sulle ollut semmoinen joku oivallus tai juttu, vai jotain mitä haluat jakaa? Mm, no semmoinen, että pitää niin unelmoida, että... Tai no kukaan mistäkin nyt unelmaa, mutta en mä olisi voinut semmoista miettiä, että mä soitan Amerikassa esimerkiksi rockibändin kanssa. Niin kuin vaikka ala-asteella tai yläasteella tai muuten. Se ei ollut mahdollista. Tai no ehkä Hanoiroksesta alkoi sitten olla jotain. Ja tuli, niin kuin muistat säkin, kun sä näit niiden ensimmäisen video MTVllä, mikä tuli Up Around the Bendistä. Mikä nyt ei ole taas niiden biisi, mutta kuitenkin niin sä näet ja katot sitä, että Tuohan, tuohan näyttää, ei tuo näytä suomalaisesta ollenkaan. Niin, ensin tulee metallika niin. ja sitten tulee hanoja, niin. ja sitten tulee joku Aerosmith. Niin. Se on siellä, kattaa. Niin, niin silloin sä tajuat, että, että joo, että no nyt on kuitenkin Suomesta tossa, että, mutta et sä siitä huolimatta välttämättä uskolla, niin kuin, mutta siellä on nykyään himit, almat ja suomalaisia tuottajia ja muut, että se on mahdollista, että kannattaa niin kuin unelma, että jos sä haluat tehdä sitä omaa, Mä oon päässyt tuurilla, mutta jotkut niin kuin, sitten, tota, että et se on mahdollista niin kuin, päästä ulkomaille, jos sinne haluaa. Kyllä. Siinä on hyvä, hyvä mm. vinkki. Mm. Entäs soittopuolelta joku mullistava paraditle tai, tai komppi tai joku muu, mitä? Tai vaikka joku treenaustapa. Treen, treenaaksi, ootko treenannut kuinka pitkää aikaa? Viisejä varmaan, mutta niin kuin... Treenatahan pitää, mm. se on ihan varma. Ja jos, jos meinaa nyt niin selvitä siis rundella sille, että sä et jumi ja muuten ja ensinnäkin, että niin pääsee ja pääsee soittaa ja muuten. Ja sitten mitä enemmän ikä, ikää tulee, niin se enemmän sun pitää lämmitellä. No esimerkiksi nyt mä puhun itsestäni tällä mm. hetkellä. Se nyt on ihan, ei se mikään mullistava ajatus ole, mutta mitä vanhemmaksi tulee, niin se enemmän sun pitää lämmitellä ennen keikkaa. Koska jos on vaikka kuukauden rundi, niin saa kolmen keikan päästä jumissa, että et sä oot tarpeeksi hyvässä mm-hmm. soittokunnossa, niin siitä tulee aika tuskaa sitä loppurundista. Että pitää pitää itsestään huolta. Tuo on muuten hyvä, hyvä pointti, että joskus, jos tekee, niin kuin, mä teen vaikka niin pistokeikkoja mm-hmm. sillä tavalla, että mulla voi olla se kymmenkunta keikkaa niin kuin puolessa vuodessa, jotain mm. tämmöistä, mm. niin sillä ei ole mitään väliä se, se, si, mm. siinä mielessä, että, että seuraavan päivän pystyy lepää ja Joo. seuraavan viikon pystyy lepää, niin. mutta toi on niin kuin ihan hyvä, hyvä pointti. No, onko sulla soittoergonomiassa jotain semmoista erityistä? Siis en mä niin, niin pitkälle ole varmaan mennyt kuin hahto siinä, mä, ja, mutta ymmärrän, niin kuin siellä on vielä kovemmat paineet ja vois mennä niin pitkälle. Itse asiassa mä oon miettinyt, että kävisi joskus juttelemaan sen kanssa, mutta niin kuin, ei, ei mulla mitään semmoisia, kun mun soitto, soittotyyli on jotenkin aina mä oon ollut semmoinen, kun mä en ole mikään souvaa ja että kapulat lentelee ja tälleen pyöritellään, niin mä oon jotenkin vaan yrittänyt, niin kuin on tunnilla opetettu, että se niin kuin pyörisi aika silleen pienillä, pienillä liikkeillä ja muuten, niin, mm. niin sitä kautta. Mutta se olisi kyllä makeita, kun osaisi semmoista John Blackwell-meininkiä, <laughs> niin... Jos, jos mulla olisi aikaa, tai semmoista olisi joskus, se olisi makeeta ollut osata vähän semmoista show, showman meininkiä. Kyllähän Lakulahti sitten muuttakin. No joo. No on sitä aika fyysistä kuitenkin, mitä mä nyt on nähnyt teidän keikkoja, niin se sunkin sunki no niin, niin, niin siis joo, kyllä se on. Mutta mut, 
sen takia justiin pitää vähän koittaa naputella pädiä aina ennen keikkaa. Sulla on lauluhommia siinä, ei kokki? No joo, ja. vähän. Se tätä laulu ja sitten parissa biisissä soolo. Niin, no. Hyviä sooloja. Joo. Ainakin se, minkä mä no. Hyvä, hyvä. <laughs> <laughs> Paljon on jo takana kilometriä ja juttuja ja, ja saavutuksia ja kaikkea muuta. Mistä sä haaveilet sitten tulevaisuudessa? Kyllähän mä haaveilen siitä, että meidän bändillä menisi hyvin ikään kuin vielä paremmin, että Amerikassakin olisi, päästäisiin vaikka festareille oikein, Amerikassa paljon soittaa festareita, jotain country tai jotain semmoisia, se olisi mahtavaa. Sitten saisi tehtyä itse piisejä bändille kotistudiossa, mm. niin kun, no siellä mä oon demottanut kuitenkin, mutta että me saataisiin tehtyä omaa musaa, hyvää omaa musaa. Sitä on tulossa nyt taas seuraavalle levylle, mutta niin kuin tota, saataisiin yksi iso hitti. Aivan. Ne mm. tarvitsisi koskaan mennä oikeisiin töihin. Niin, no vaikka nyt niin. Se voisi olla aika semmoinen makea juttu. No. Sitä, se riittää, kun sitä tavoittelee. Ja tavallaan se tuo menestyminenkin, niin Sehän on jo menestymistä, kun on töitä. Mm. Pitää paikka. Mm. Se saa tehdä sitä asiaa, mistä niin mm. tikkaa ja, mm. tai mitä rakastaa. Jopa. Kyllä. Kyllä. Näin. Semmosta. No joo, ei kai siinä. Me voitaisiin ruveta pistää paketti. Meillä oli tämmöinen pika, pikahaastattelu tänään. Vähän tota, tehtiin vuosihuoltoa Juhan setille. Hyvä Juha. Hyvä Revolt Gravity Instruments. Hyvä Sihi. Aivan. Mm. Sulla on hieno huppari. Mistä no, moinen? No kyllä tässä nyt sihille siirryttiin sympaaleihin ja se on, vaikuttaa erittäin hyvältä. Niin ja sitten täytyy vielä kiittää Loota perkussiona ja, ja sitten Nuottia Vasara, Sami Varvikko, Jyväskylä. Jee. Toivottavasti päästään kuulemaan, kuulemaan jossakin vaiheessa sitten sihiä ja, Joo. ja totta kai esitän sitten kutsun tulla pidemmän kaavan mukaan tänne, tänne meidän vieraaksi. Otetaan sitten sitä biisihaastetta. Niinpä niin. niin. Nyt, täytyy nyt kuunnella... Ei täytyy... ollut aikaa, niin nyt jätettiin mm, sitä. Täytyy reenata kaikki maailman piisit ennen sitä. Kyllä, kaikki maailman likit. <laughs> niin. Hyvä. Joo. Hei, kiitos kun katsoitte. Kiitos. Moro moi.